Pourquoi j'ai quitté la France C'est très simple. Beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est pour raison fiscale. Alors je vous arrête tout de suite, c'est absolument pas pour raison fiscale et pour cette simple et bonne raison. C'est que tout d'abord, j'ai gardé tous mes business en France, j'ai gardé tous mes business en France et tous mes employés que j'ai en France. Il faut savoir qu'en France, le salaire minimum, le SMIC donc à environ aux alentours de 1200 1300 euros, plus les charges, ça vous fait quasiment 2000 euros à ce petit point patron. Et ici, le SMIC, il est à peu près à 250 euros et il n'y a que 15% de charges, il n'y en a pas 85% en France. Ici, je ne crée aucun emploi et je conserve tous les emplois créés en France. Donc déjà, c'est déjà pas dans un objectif de gain sur, sur les salariés. J'ai une community manager en France pour le même travail. J'aurais très bien pu prendre quelqu'un ici euh, à l'île Maurice au soleil qui me coûte enfin, plus de 300 euros. Alors qu'en France, ça me coûte minimum 2000 euros. Et je parlais tout à l'heure, je suis associé dans 10 entreprises en France et je garde donc tous mes business en France, même mon business de formation. Parce que vous savez, la plupart des personnes qui viennent s'expatrier ici, en tout cas les 70% de ceux que je connaisse, c'est pour raison fiscale et ils mettent leur business de formation ici sur Maurice. Moi, mon business de formation, c'est la Sassu Goudet Formation. Elle est active depuis 5 ans et vous pourrez aller voir dans 6 mois, dans un an, dans deux ans sur euh, ce société comme Infogref, elle y sera toujours. Depuis que je travaille, j'ai toujours euh, cotisé en France. Je paye mes impôts en France. Quelques haters, je les vois déjà arriver. Ils vont dire que c'est plus cotisé, tu seras plus solidaire de la France, etc. etc. Il faut savoir qu'une personne en France coûte énormément cher euh, à la sécu. Quand vous mettez vos enfants à l'école, ça coûte de l'argent au service public. Et c'est ce qui fait que la France est endettée à plus de 100%. Euh, moi, en venant ici, c'est pour ça que ce n'est pas pour raison fiscale ni financière ou autre. C'est simplement pour le cadre euh, de vie. Parce que regardez où je vis. Voilà, j'ai un magnifique cadre de vie pour être avec ma femme et mes enfants. Moi, ici, il faut savoir que je paye ma maison plus de 6 000 euros par mois. Je paye une assurance santé pour euh, mes enfants et moi-même et ma femme, 900 euros par mois. La scolarité, je paye plus de 6 000 euros par an. Je ne suis pas venu ici sur Maurice pour faire des économies, mais vraiment pour profiter euh, de la vie, de ce cadre-là. Ça a déjà été le sujet de ma première vidéo sur Maurice, où c'est que je vous présente euh, ma maison. J'ai quitté voilà, la France pour le cadre de vie. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me motivera à vous faire d'autres vidéos de ce petit coin de paradis. Si vous désirez télécharger mon livre gratuitement, eh bien, ça tombe bien, je vous l'offre pendant une courte durée, mais en tout cas, en lisant ce livre, vous allez découvrir parce qu'il est surtout biographique, vous allez découvrir comment je suis devenu rentier de l'immobilier en 12 mois. Comment ben ensuite j'ai simplement eu à dupliquer ça sur 3, 4, 5 ans et comment ben aujourd'hui voilà, je suis euh, plus ou moins en retraite. En tout cas, je travaille quand j'ai envie, je me lève quand j'ai envie et je suis enfin sorti de cette routine métro, boulot, dodo que j'avais pu avoir en France essentiellement en 2019 ans à 34 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao les amis.